Pues eh, ha sido duro, ha sido largo, pero mucha satisfacción porque yo creo que organizativamente ha sido un éxito y bueno, como era previsible, mmm, Andalucía en las dos categorías ha sido campeona. No tan previsible porque ahí ha estado Asturias también, y, pero bueno, eh, ellos son los campeones, nosotros deportivamente no, no hemos conseguido lo que queríamos, pero organizativamente sí, y dar las gracias a, a, al Instituto de Deporte que se han volcado y a la gente del Badminton de Navarra que también se ha volcado. Sí, yo creo que sí, realmente el nivel es alto, para hacer una selección igual hay equipos en los que hay gente de muchísimo nivel, que nos ocurra a nosotros en Navarra tenemos jugadores que, están, que son subcampeones en campeonatos de España, terceros clasificados, pero luego conformar un, una selección es más difícil y a lo mejor todo el equipo no acompaña a esos dos o tres jugadores buenos que tienes eh, en tu comunidad. En nuestro caso, bueno, todos los jugadores salen del club Hamilton Estella y es difícil que tener un equipo de ocho jugadores mmm, buenos de, de, de máximo nivel, pero tenemos, tenemos y, y bueno, esperemos que los pequeños vayan mejorando y consigamos algún equipo un poquito más fuerte para próximas ediciones. De la Federación Navarra, yo creo que extender el badminton un poquito a otras localidades, estamos intentándolo en localidades próximas a, a Estella y bueno, nos gustaría poder llegar a Pamplona. Entonces bueno, aquí en este pabellón que hemos marcado 12 pistas y hemos traído dos tapices, seguramente se van a quedar tres de las pistas marcadas y a ver pues si le damos a esas pistas ahora jugadores y, y vamos empezando aquí también en Pamplona un poquito y, y que es la capital y sería importante tener un equipo aquí. Yo creo que lo importante es hacerlo en, en los colegios, en, en todos los colegios existe la unidad de, de la unidad didáctica de, de badminton, sería importante que esos profesores les, les orientaran un poco luego a actividad extraescolar de badminton, eso podría ser a través de las aso asociaciones de de padres y madres, ahí en, en asociaciones, en actividades extraescolares, podrían meter el badminton y, bueno, poquito a poco a ver si mmm, participan en juegos deportivos y eh, la línea es esa, actividades extraescolares, juegos deportivos y al final, pues bueno, acabar en la selección navarra.